生，送来温馨的绿色。是谁，当灾难来临的时刻，坚定的心守对你的承诺？千里的我，是你，我的农民兄弟，是你，我的农民兄弟。月儿啊，月儿，嗯，你叫你听不见啊，嗯？嗯。我起来，我起来。我我给我起来。这可是农业高科技啊，比起曲一棍那个四种五抽法，先进多了吧？他那个就是拿了个胡萝卜当人参，装那个高级的。我跟你说啊，等以后啊，咱们这个地方长满了翠绿翠绿的黄瓜，哼，我到时候让他们全当哑巴。快说，哎，不用干，倒水。哎，不客气，来。我跟你说啊。这卖了豆角的村民啊，都跑到我这儿来了，说这个菜呀，怎么怎么新鲜，怎么怎么新鲜，到了镇上就卖光了
。哎呀，他们高兴地说：“明年开春跟你学种菠菜。”你小子行，奎叔没有看走眼，都是小事儿，小打小闹。奎叔，什么小打小闹啊？这要在全乡全镇发展起来，可是一大笔收入啊！就咱们村很多人没学到，都眼红呢。你瞅着吧，哪天准找你闹着要学。那行，奎叔。那先回了，行啊，回去吧。哎，哎，奎叔，俺听说赵万平真的实验上了。他呀，前几天找了张镇长，还赊了塑料薄膜呢。这万平还怪有法子的，我觉得挺好的。你们互相比一比，张镇长不是说了吗？有竞争才能有发展，我等着你的好消息啊！奎叔，俺不想跟他比，还得比呀、啊，必须比。行，那回了。哎，喂，呃，这是村委会？哦，呃，是我们村的，我这就通知他。好，好，好，愉快，爷爷。愉快，愉快，来，快来！哎，来了，村长。哎，你要通知赵半平，让他到这儿取包袱，可能是种子到了。这也要通知啊？哎，你跑个腿儿嘛！邮递员马上就来了。要不，我用广播通知。你这是杀鸡用宰牛刀啊！行，快广播吧，快点，快点啊！赵半平，赵半平，注意了啊！赵半平听到广播后，到村委会来取包裹。赵半平听到广播后，速来村委会取包裹。哥，哥，哥，哎呀，怎么还睡呢？快起来，广播通知你去取包裹，种子到了，快点。什么什么什么到了？广播里通知你取包裹，不是种子是什么？快起来啊！这么快啊？快起来，快起来！哎呀，快起床！哎呀，哎呀，这这咱这幸好把大房打起来了。多快也快啊！这是。来来来，走。哎。北京，哎，这我认识，在文化这，北京来的宝贝啊！哎，快不得跟抱媳妇似的抱这么紧。哥，怪累的，我替你抱得。去去去，黑不溜秋靠边站。我猜猜啊，哎，这是不是你那棚子里要种的东西啊？你那棚子要真能种出黄瓜来，到时候给咱哥几个弄几根，咱下酒吃啊！我说赵总啊，就你这身衣服，就是当光了都抵不过一根黄瓜钱。哎呀！还这么邪乎啊！有这么值钱啊？你那要真能种出黄瓜来，我赵五就拜您为师给你学。嘘，这一人富不叫富，全村富才真富啊，是吧？就是，赵五啊，你现在也会说大道理了啊？文化人儿，别不服啊！也不是我不想教给你们，我就怕你们这群懒汉啊，懒得学，啊。反正啊，黄瓜这个事儿啊，确实能挣钱啊！啊，你们看着办吧。看着办吧啊！哎，看着办。等等我。就这天儿能种出黄瓜来，瞎胡闹吧。
人们向太阳升，你的领袖毛主席领导我们向前进。什么？这样的盒啊？啊，真漂亮！看看里边啊，看看里边什么？北京农业科学院。哎呀！什么区别呀？哎，那区别可大了，那身价都不一般高啊！哎呀，你会种吗？咱们这儿可从来没种过这些东西。凡事不得有第一个吃螃蟹的人吗？我就是那个带头的啊！以后啊，我成了万元户，他限制上还不得给我留个空啊？啊？哥，哎，你听说了吗？赵半瓶马上就要种上黄瓜了。啊，这么快啊！他跑去找镇长赊的塑料薄膜。今天广播里还通知他去取种子呢。哦。现在大家都挺忙的，还有跟着曲贵种豆角的。你说咱什么都不干，你不难受啊？我有什么难受的？咱们不是。刚卖大蒜回来吗？这都过去多长时间了？每天除了收点玉米，还干什么了？你小子是不是跟哥出去一趟，在家里头待不住了啊？我真是闲的难受啊！要么我去卖点什么，或者我学门手艺去。啊。哎，要不你学开车吧？哥，你又拿这个事情说我？真的，只要你是认真的学。不是瞎胡闹，哥还是赞成的。你在试探我？你看哥像吗？那学车也得要学费啊。你这样吧，先去打听一下哪有学的，得多少钱。我觉着，既然你那么喜欢汽车，就学会它，啊，学会开车，这也是门手艺嘛。哥，这个事儿你太有眼光了。<笑>哎。你这话说的，哥什么时候没有眼光了？小小的事。哎，小子。哎呀，哎呀，可不容易呀、啊，知道吗？谁？哎，哪家的狗日子？别跑！谁？哪个狗日子的东西？哎，半平哥，怎么了？你在找什么呢？你刚才没看见有谁从这儿走啊？没看到啊，我刚从这儿过来，没看见谁啊。天狗日的，往我们家院子里扔石头，啊，砸我脑袋上了。嘿嘿，我，哎，是不是小孩啊？我刚才拐弯的地方看到几个小孩跑走了。我就说啊，咱们村这帮熊孩子，没一个有出息的。等我弄出点什么来以后啊，先弄个学校，把这帮孩子都圈起来哈，教育教育。大明哥，我听说你
，您大棚大好了。啊，哎，你让我去看看吧。嗨，就一个棚子，有什么好看？啊，我先忙了啊。我跟你说啊，刚才太险了，差点被你哥给抓着了，还好我反应的快，你知道吗？我跟你说啊，哎，啊、我跟你说啊，你以后啊，还是得晚来点儿。俺哥现在守着这大棚，啊，跟母鸡抱窝似的，寸步都不离。我主要是有急着有事儿跟你说。俺哥给我出主意，让我去学开车。你哥炸你呢吧？你你想想，你刚捅那么大的娄子，他能同意？我想，俺哥应该说的是真的吧？他还让我去打听多少钱，在哪儿学，跟我说，只要我正规学，不瞎胡搞，他就同意。是吗？你哥那么好呢？哎，那那学车得花多少钱呀？我就是来跟你商量这事儿。我估摸着怎么也得几百块钱的吧，我上哪儿去挣啊？几百块钱呢？俺要有钱就给你。我哪能用你的钱呢？啊，俺有钱肯定给你，百分之百给你，眼睛都不眨一下。知道知道知道，知道你对我好。哎哎，我估摸着曲子平应该也想去学开车，我待会儿找他去商量商量。行，俺也替你想想啊。俺该回去了，走了啊。哎哎哎哎哎！来呀，马上出来吧。哎呀，不出来了，这几天地里就俺一个人，累死俺了。你，你说你又不找我，明天我去地里帮你。马上出来吧。又怎么了？你过来，过来，过来！嗯，你过来，过来！我跟你说，哎，你过来！什么事儿啊？哎呀，你好大的胆儿啊你！哎呀，不是，哎呀，谁跟你老夫老妻的，还还我大闺女呢？走了啊！哎呀，走了！赵月，你除了我，你谁都嫁不了了！你想个死啊！你还这么大的事儿？我就这么大事儿。哎，啊！你打个酱油呢？啊，小店关门了。打个酱油还跑得满脸通红。玉明，俺爹肯定不能同意呀、啊。那你就陪我去学车。啊，蹭着学啊！蹭着学能学会吗？哎，不行啊！要学就正规学，要再惹祸了，以后就没机会了。也是，反正现在地里也没什么活要不咱到县城去试试吧？那个地方机会多。哎，要不咱像你哥上次那样，倒卖点什么东西，不就赚着钱了吗？什么倒卖？谁说的？村里人都都这么说呀。放着鸟狗臭屁！我们那是做生意，买卖，倒卖。我们又没干非法的事儿。你你让他们说去呗，咱就做生意，做生意赚钱快，这不是你说的吗？是我说的。那也得有东西卖呀
，那咱就买点便宜东西，到县城里一卖，不就赚着钱了吗？你还挺聪明的啊！钱呢？你买东西钱呢？想法是好的，等咱们以后有钱了再说吧。反正咱们一定要想办法挣到钱，我一定要挣到钱。对。哎呀，哎呀，坏了，这怎么都烂地里了？这是怎么回事啊？全烂了，是不是不适应啊？打电话问问吧。啊，不行不行不行，我跟你说啊，这个事儿你千万别走漏了风声。到时候一传十，十传百，咱们村的人都知道了，正好看咱们家笑话。哎呀，那还有什么办法呀？啊！我现在啊，幸好还留了几颗种子。哎，待会儿你见那个，他就叫曲一贵，啊，就是他发明的四种五收法。这小子啊，脑袋瓜很聪明啊，一沾地呢。他就有想法，单靠种地就成了我们村最有钱的。坤叔，哦，坤叔来了来了，你找俺？不是我找你，是作家找你。来，干。曲老师，你好。哎，别，俺不是老师，呃，俺叫曲一贵，你就喊俺曲一贵吧。那哪行呢？我还是叫你曲大哥吧。啊，我是咱们苍山县委宣传部的小王。你好，天爷。文化人呢？哎，你好，你好，行，你们俩聊，我先出去一趟啊。哎，好嘞，老村长，好嘞，谢谢您啊。哎哎，来来，坐坐坐。哎，好好好。王作家，你找俺什么事儿？哦，是这样的，曲大哥，呃，我呢想写一篇关于农村新气象的报告文学。呃，我呀打小从县城长大，缺少农村的生活体验啊，呃，所以呢这些天我都想。能采访你，特别是你发明的那个四种五收法，咱们张镇长重点推荐让我写的。王作家，你刚才说那个什么什么学？哦哦，报告文学。报告文学。对对对对对，它里面呢要求必须是真人真事儿。哦，真真真真人真事儿。哎，曲大哥啊，您看啊，我这些天。方不方便都跟着你，都跟着我，就就一一天到晚跟着我。哎，是啊，那样最好。王作家，那好像不太行。哎，有媳妇，晚上这不太方便去。哦，曲大哥，你晚上我肯定不能再跟着你了。我晚上不跟着。哎，是是是。那行。那那咱从什么时候开始？哎呦，不用开始啊！你呢，该干什么活就干什么活，我就是跟着你，有什么问题呢，我再问你。哦，那行那行，那那那你去俺家吧，你俺不太会说话，俺媳妇会说，你有什么不明白的，你问他啊。拿水去，拿水去。这个
同中地理有什么区别呀？我先用两个种子先试一试，看看这样能不能发出芽来。咱们现在种子不多了，不能再浪费了。这是县委宣传部来的王记者，王大作家，这是俺媳妇儿。你好，呃，你好，你好，那个，呃，欢迎欢迎。咱家没来过什么作家、记者，我你我都不知道该怎么招待。那个，要是有什么不周到的地方，你尽管提出来。哎，嫂子啊，别客气，你们呢就把我当成平时的朋友，该说什么就说什么，该做什么就做什么，咱呀都不要太拘谨了。啊啊！什么拘谨？哦，就就是不要太紧张的意思。啊，哎呀，俺天爷，你们文化人说话弄得俺一愣一愣的。哎，曲大哥，哎，在路上啊，你还没说完呢，咱接着说，好不好？那个一贵，呃，作家在咱家吃吗？吃啊，还在咱家住。啊，哦，那个，嗯，那你们聊着，我去弄点菜。去吧，哎，去啊，哎哎哎哎，嫂子，哎，曲大哥，啊，别让嫂子太麻烦了。你们平时吃啥，我就吃点啥，这样最好，最真实嘛。呀，王作家，这事你就别管了啊，我接着说啊，俺们这个就行行行，好好。黑叔，嗯，哈哈，阿凯，李光，哎，你看最近你婶子不在家。老吃你娘炒的菜啊！俗话说呀，吃人嘴软。啊，喝水。哎，奎叔啊，跟我们家就别客气了。玉明上回闯的祸嘛，让你们挣的钱啊，都花差不多了吧？啊，哎，我跟你说啊，别的事儿行，要是借钱啊，你不要想。村委会现在也是空壳一个。放心吧，裴叔，不借钱的。嗯，就是想请您再给开一张介绍信。你想出去闯闯？啊，必须得出去。嗯，得想办法给家里再挣点钱。有个介绍信，预防万一嘛。行。这个玉明去不去？这次不让他去了，让他在家帮娘干活。嗯。吃完饭办公室去。哎，嗯嗯。你又不下地干活了，那你总得给家里做点事情吧？曲哥一斤肉，拿两点点烟回来，听见没有？买肉呢？听奎叔说，你那大棚大起来了，啊，种黄瓜，啊，种黄瓜好啊。哎，啊，我问你个事儿，说吧。你说这个黄瓜是不是不好种啊？黄瓜应该好种吧，南方很多、啊。哦，那你说这个黄瓜，它它它发不出芽来，这个你知道怎么回事吧？哦，你碰到这事儿了？哎，呀，我记得黄瓜都是在气温非常高的时候卖的，呃。大概要在二十多度的时候才能种吧。现在这个气温有点低了，会不会是温度问题啊
，温度啊。温度，哥，哥，哎，哥，曲子平问过了，县城学开车要三百多呢。哦，怎么，你要出去啊？嗯，对，我跟娘商量好了，今年冬天。我就在南方待着，我也去好不好？哎，你不用去，你待在家里头帮娘干活。祸是我惹的，你看，我就想跟你出去一块把钱挣出来。哥这次出去主要是打探一下买家，看哪儿能够收咱们的大蒜。明年大蒜下来的时候，我们运过去，这样就不愁卖了。哥一个人就行了，不用你去。那你出去以后。你睡觉的时候一定找家撑把电，别到时候、哎。娘，嗯，我出去一下。哎。玉明。别跟娘说，我们出去的时候住在屋檐下、马路上这些个。你说这无所谓，可是娘听着心里头会难受的。在家多帮娘做事，别让她一个人操劳了。啊，我知道。哥知道你心里头别扭。其实没有你这事儿啊，哥也还是要出去的。哥在外头跑习惯了，放心吧。你明天就走啊？啊。我走之后，你要多管管一坤，让他做完作业之后才能玩，啊，好啊。还有件事就是，你跟赵玉的事情，暂时不要让半平知道。半平现在一门心思搞大棚，要是让他知道的话，一是没你们的好，二影响人家做实验，对吧？这个你放心吧，我们搞地下工作已经很长时间了。再接再厉呗<笑>，你小子，哥，俺在一个人在地里快累死了，你倒好，还晒太阳。哎呀，哎呀，你以为我愿意晒太阳吗？我这都是干正事儿。行，那俺俩换换，你下地，俺来办正事儿啊。听见没有？你别碰我，别碰我，就碰就碰，千万别碰！我跟你说啊，咱家的命根子可全在我身上呢啊，碰坏了可就麻烦了。哎呦哥，你怎么好意思说出这种话呀？真不好意思。嘿，我说的是黄瓜，这黄瓜种子在我怀里呢。黄瓜，种子揣怀里。哎呦哎呦，别动！哎呦，你怎么来劲也不让你动，你非得动。这个黄瓜正常的生长温度是二十多度吧？咱们家这芽儿为什么没发出来？是不是温度太低了？所以啊，我把这种子揣在怀里，没准儿还就发出芽来了。那大棚白搭了？那温度不够，根本就不够。现在啊。只要他敢发出芽来，我就有办法。最好你有办法，啊！我让你买的东西买了吗？你不会自个儿看啊？哎，我让你买的盐，你怎么买成酱油了？你明明跟我说的就是酱油嘛！张半平，我看你是没法正常过日子了
，你快不生气了啊！爹很快就会回来的，啊！来，你快，咱们很久都没有跟小叔玩打仗的游戏了。想不想跟他玩一下？想。咱们给他搞一个突然袭击。哎呀，哎呀，哎，哎，快点！玉光，玉光啊，这次走啊，和上次不一样。到了那儿，写封信，发个电报什么的啊。别饿着，注意身体。知道了，娘，外边太凉了，您回屋吧。没事。娘，你怎么不叫我啊？哥，我送送你。好。娘，那我走了。行，小心点儿。哥，种子发芽了！哥，你醒醒，醒醒！你看，种子发芽了！嗯，你看，嗯，啊，哎呀，行啊，哥，月儿，啊，赶紧拿炉子去，快，把炉子升上火啊！啊，搁到大棚里去，快快快！哎。你哥走了有几天了吧？有几天了？你哥肯定是想把上次赔给别人的钱给挣回来，所以我着急挣钱。我到现在都没有想出什么办法挣钱。你上次不是说去县里挣吗？到底去不去了？去呀、啊！咱们俩怎么也得想办法把学车钱给挣出来呀、啊。咱俩学会开车了，明年运大蒜就不用赶毛驴车了。贴上了啊！啊，把那个封门封起来，哎，别加煤了啊！哎，行，哥，真棒！哎，这办法都能让你想出来。我呀，就估摸着温度低，哎，哎，我跟你说，那炉子可千万别灭了啊！看着，哎，就两颗呀，多种点儿。走吧，别着急。
急呀、啊，还得用这个办法，哎，把这个种子啊，还得揣着，让它发了芽，然后种到地上。这儿能拽，这儿能拽，这儿能拽，来，还有这儿。啊啊！这会儿不笑话你哥了，知道你哥的厉害了。<笑>我告诉你，整个刘区村，连苍山县也说上，有几个敢横刀立马啊，向传统农业开炮的？只有你哥我，赵大将军。啊啊啊！是，是。哎呀，俺现在。可崇拜你呢，俺还指着你，给俺支配个大嫁妆。放心吧，你哥我呀，说话算数。小哥，小叔，你快一点，你快一点。快，叔没骗你吧？啊？这回真的让你骑一回驴，你知道吗？咱家这什么驴？西北大叫驴，比那马小不了多少。想不想出去转一圈？想。想啊！走，出去转一圈。走。走。走。驾。驾。哈。哈。驾。哈。好不好玩？玉坤啊，啊，你自己骑着毛驴回家行不行？行，行，当然行。你看咱家毛驴自己会回家，你就稳稳坐在上面，怕不怕？不怕。走，老伙计。老伙计，回家了，叫。玉坤啊，坐稳了。是我们的农民，雄。